今天我们要来体验兰州人民吃羊的快乐，从四十六元一斤的手抓到街边烂着香的羊杂，最后呢，再吃看看游泳池旁边一元一串的烤羊肉串，看看大西北的羊到底有什么不一样，是不是真的那么好吃呢？走吧，来前面找了一家街边的手抓羊肉，四十六一斤呢、啊，去试看。我这个手抓真正的做这个十八年。哇，东乡的羊是吧？哎，啊，我们每一锅都是七个羊。啊，都七个羊。哦，漂亮漂亮，这七只羊在这边，这个先后顺序有讲究的吗？嗯、啊，先背子和脖子。哇，啊，先滚一下。哇，一直滚一直滚，滚一下以后要盖盖子。哦，直接盖了。这一锅要多久啊？哇，一个小时多一点。这个是热条，就是热条带前腿，热条带前腿，是不是后腿不吃的、啊？后腿啊啊,啊，这个是背，这看起来就好好吃。啊，这就是羊蝎子。啊，这羊蝎子，哇。哇，刚出锅的肉也有鸡的是吧？半斤肋条，半斤脖子，半斤羊背。对对对，就都试一下。一斤六两哈，这样子。哎，好，谢谢。本来买了一斤六两，碰到个本地的博主，又帮我加了一点。所以啊，超级丰盛的。既然是手抓羊肉，我们就直接啊动手啦，洗过手啦，来、啊、一口啊，哇，哇，嗯，软弹鲜香，一点膻味都没有，有肥有瘦，还有一点点的筋，而且这个是放盐的，盐味已经够了。那羊的膻味其实主要是来自脂肪。西北羊第一个它是绵羊，不是山羊。再来啊，他们是这种走山羊哦，在山里面吃含有牛花物和盐碱的那种饲料，所以养出来脂肪就没有羊膻味，特别特别鲜嫩，哇，真的厉害。嗯，这边吃肉都要配蒜的，这还是新鲜的蒜呢。来，一口蒜，那一条再一口。来来来，这就是老杨。Hello，Hello， 老杨本地的博主，兰州的我都看他的。Hello，Hello， 大家好，丹<笑>总的粉丝们，大家好，我是老杨，没有错。来，下一个，吃看这个背，背的话肉比较瘦，然后上面有一个肥肉，一口啊。嗯，满满的肉香，紧实软嫩，又不塞牙。那大西北吃手抓这个传统，整个大西北都有，但是各个地方吃手抓的习俗会稍有不同。像这边是要热着吃，我记得好像到了零下呢，他们会把它放凉的吃，这个蛮有意思的。吃蒜，好像配蒜，真的好吃一点。来下一个吃羊脖子了，当地人很喜欢吃羊脖子，价钱跟乐牌是一样的，因为呢他们说羊脖子比较有营养，还有各种肥瘦、各种筋，感觉不错啊，试看看。哦，哎，很软嫩哎，有点像金钱煎那种感觉，肉筋交错，里面还有一点肥，哇，哎，我能够理会大家为什么喜欢吃羊脖子，这真好吃，嗯，大西北的羊好吃，还有另外一个很重要的原因，就是新鲜，冻过的羊跟温体羊完全是两回事，辣椒加醋，啊，好，谢谢，第一天呢已经体会到兰州温差大了，从羽绒服到现在要穿短袖了，尝尝这个辣椒醋吧。热条沾了点这个辣椒醋，试看看啊，嗯，就是我们吃饺子会沾的辣椒醋，并且不错，但是我会更喜欢就是单吃了，不用加了。吃两口肉，再来一口茶，舒服，来干呐。而且西北这边呢。表示欢迎的方式啊，就是把茶杯弄得特别满，你喝一口，他就来加一次，就是总是要维持在那个水平面，就表示很欢迎。刚刚那个朋友还给了我个油箱啊，剥开来看看啦、啊，哇，这就是好扎实的一个油炸大饼，我天哪，甘肃人吃碳水这么厉害吗？啊，再来，哎，挺好吃的，很蓬松，有面香，在外面油酥感，但是就是有点干。帅哥，你们要吃羊肉吗？我吃不完，还剩一点。
。哎，小伙子也是我粉丝是吧？好吃啊，谢谢啊，好好，拜拜拜拜，走了走了。拜拜拜拜拜拜，拜拜拜拜！来吃完了手抓呢，也要吃个全羊宴，内全羊，没错，就是羊杂，就是这个，嘎州羊杂碎，去看看。每天熬的汤是吧？啊，都是精华，里面有些羊头呢，哇，啊，羊汤。这个是羊杂跟羊头熬的汤是吧？对，羊杂汤。哎，好。这边的传统羊杂进店先喝一碗羊汤，试看看啊！啊、哦，好鲜呐、啊，一点羊肉的腥膻味都没有，喝一碗马上暖得起来。那老板，我也来一份小份的干拌，再来一个羊蹄好吗？好的。这个是什么？这是羊头肉。羊头肉哦。啊，大概可以卖多少个羊头肉啊？先卖个二十块钱啊，挺不错的。羊头肉，这个是肚。羊肝，看起来很嫩的啊。羊肝要嫩，这个是肺，这个是肺子，这个是心。哦，下去了，热一下。再正常加，葱花、蒜醋。是辣椒，对，辣椒。哦、啊，好，谢谢。哇，好多羊蹄。干拌羊杂十五块小份，还有一个麻辣羊蹄七块钱。羊杂最上面呢，红红的辣椒，挺漂亮的。然后还加了蒜汁，这个是蒜醋。先夹个肚子看看，香脆。然后辣椒的回味在后面，哎，踢你一脚，完全不膻，好吃的，好吃的，干。切得薄，粉中带嫩，微微有那个肝脏那种香气在。羊头肉，嗯，吃到是皮，滑溜 Q 弹，确实不错。找块肉吃看看，哇，化在口中，找个肺，弹的像果冻那样的感觉。其实肺也蛮好吃的、啊，而且它这个调味酸酸的、蒜蒜的，其实真的是一点腥味都吃不出来。那兰州的羊杂大多是三四点以后才开，然后一直开到半夜深夜，这个就是兰州人的宵夜。早上一碗牛肉面，晚上一碗羊杂，这个酸酸辣辣的，确实好吃。嗯、头吃了，内脏吃了，当然要吃脚了。来，再看这个羊蹄，嗯，哇，比。猪皮的口感更弹润一点，确实也挺香的。你看这个蹄筋在这边，感觉就好吃。嗯，呃，法子面肠也来一份吧。醋蒜辣子。好好好好好，好，谢谢。最后一个法子面肠也算是羊杂里面就是比较黑暗的。法子呢，其实就是在羊大肠里面呢灌一些心肝肺。以前说像羊皮法子。黄河上面的交通工具用这样来得名的，做羊皮法子，吃法子面肠，也是个享受。嗯，焦香，感觉有软糯，其实没什么怪味啊，可以接受。哎，吃干面肠，还有外面炸得很干，里面软软糯糯的，也可以。好了，老板跟你挥个手，拜拜啊！谢谢啊，拜拜拜拜拜拜，再见。现在你打算去哪里？烤肉去吗？去呗。走走走，到兰州吃羊肉，除了手抓羊杂以外，肯定是少不了烤肉啦。一个在游泳池旁边一元一串的小店，走，我们去看。老板，我烤肉肉筋腰子各十串，好吧？好，然后再加个烤饼。好好好。这个是辣子吗？哇，好大的火！这个里面过多少一些调料？好，就辣，辣大了。啊，好，多少多少？哦，加饼子。这里有我的吗？有你的啊。肉筋，然后这个是腰子。对，好好好。哇，点了肉筋、肉跟腰子，然后这个呢，一元一串，物价也是无敌了。来，这个腰子啊，算看。嗯。
弹脆的口感，撒了这种有点孜然、椒盐，然后还有辣椒，它撒了很多辣子，可是感觉啊，真的是一点都不辣，是一个香味。下一个，肉筋。嗯，肉筋更有嚼劲一点。肉筋其实就是上脑嘛，有肥有瘦有筋。最后一个，上海羊肉。嗯，羊肉就挺有嚼劲的。这种烤过加了很多料，又没有膻味的羊肉，有时候真不知道是羊肉还是牛肉。那羊肉串最早的文物记载是两千多年前在徐州出土的。不过你说大西北两千年前就没有羊肉串吗？那也不一定啊，说不定他们就是形式不一样，可能是整只羊进火烤。可能是插在红柳上面烤，但是不管怎么样，就是火上烤肉，真的是好吃的。嗯，来，刚介绍那个烤饼子，外面呢、啊、撒了点辣椒，浇过油，烤的酥酥脆脆的，感觉真不错啊！一口，哦，外酥里面松软，嚼着还有很强劲的面香，上面加了辣子，加了椒盐，咸咸的，微微辣，不错、啊，好吃的这个。嗯，不过烤饼子正确的打开方式呢是要夹肉串的，来吃看看，一口、啊。嗯，很简单的美味，但真的很满足，不错。那选选择来这一家还有一个原因呢，因为它开在游泳池旁边，这个就属于小时候的回忆了。以前小时候游完泳嘛，都是吃螺链打香肠，兰州啊，既然是游完泳以后还有烤肉可以吃，这个就差一碗泡面了。哦不，在这边是差一碗拉面的。老板，这可以热一下吗？帮我稍微热一下啊，谢谢谢谢。十块啊？好好好，谢谢谢谢。今天也吃了一天的羊，也该休息一下了。感觉啊，该找个什么下午的茶来喝喝。老板，谢谢啊，好吃哈，拜拜。小哥，拜拜哈，拜拜。好，老板娘，拜拜哈，谢谢。那今天一天吃下来呢，我其实最喜欢第一家的手抓羊肉哦，还要特别感谢老杨帮我请我吃饭，真的是谢谢他。好，就这样啦，拜拜。